선생님 안녕하세요. 네 안녕하세요 여러분. 여기는 진천 땅굴 맛집 김선생인데요. 자 오늘은 또 제가 조용히 또 손님 계시면 조용히 해야 하는데 오늘은 시끄럽게도 괜찮다는 허락을 받았습니다. 저희 구독자분이 오셔서 아 저희 팬이신가 봐요. 그래서 시끄러워도 괜찮다는 허락을 받고 하기 때문에 아 목소리 크게 해도 괜찮다고 하셔서 제가 딴 때는 조용 조용히 말했잖아요. 근데 지금은 시끄럽게 그냥 하겠습니다 여러분. 자 여러분 여기 보시면 자이 방법은 무엇인지 여러분 이 여름에 너무너무 좋은 거거든요 이게 뭐냐면 아, 선생님 그게 뭔지부터 말씀을 해주셔야 될것 같은데요 메론 메론 자 메론인데요 음. 여러분 이 메론인데 메론 지금 생산가에 가시면 메론이 속아내는 게 있어요 이게 속아내는 게 속아내는 게 있어서 꼭 이거를 깨끗이 씻으면 이 껍데기도 연하고요 이 안에가 이 안에가 이 씨앗이 어떤 것들은 굉장히 좋아요 이게 만약에 제가 한번 잘라볼까요? 어떤지를 한번 잘라볼게요 바늘 한번 요 정도 되면요 이런 거는 조금 세요 보세요 그죠? 요건 좀 세죠? 네 많이 요, 연그렀네요 그쵸 요건 좀 연그러서 요건 빼야 돼요 근데 요런 거든요 오이하고 똑같이 그냥 사용해서 상관없어요 음. 오이 김치 하듯이 똑같이 하면 되는데요 여러분 자 제가 이 메론으로 버려지는 메론 농가에 가면 정말 이거 있죠 제가 왜 이거를 처음에 먹기 시작했냐면요 저는 이거를 이걸 다 수거해 와서 이제 소, 농민과 소통하고 지나면 어떤 일이 생기냐면 김 선생 이것 좀 가져가요 라고 얘기하시는 분들이 상당히 많거든요 근데 거기는 왜 좋으냐면 아, 아이고 제가 좀 뭐가 벌레가 들어갔나 봐요 <웃음> 풀스가 하도 안 와가지고 근데 거기에 가면은 메론이 이렇게 하우스 안에서 메론을 중간으로 다, 다 따, 따서 버려요 중간으로 예. 순친다 그러죠 순도 치고 메론도 이렇게 따서 다 중간으로 쫙 버려놓으면 이거 끄집어내는 것만도 큰일이에요 그죠? 네 아셨 보셨죠? 예 저도 네. 많이 가서 또 수거를 해온 적이 있어서 예 그런데 거기에 가보면 그분들이 수거해 내려고 해도 인건비 한 여덟 동 만약에 한다 그러면 인건비가 상당히 들어가거든요 그거 꺼내려면 엄청 힘들어요 이거 다 꺼내서 밖으로 버려야 되거든요 그런데 제가 제가 이거를 써도 되겠습니까 라고 얘기했더니 그분이 저희 소통하시는 분들이 아유 그럼 이거 버려지는 건데 그럼 제가 주서 드릴게요 주서 갈게요 그러면 이것만 주서 갖고 나와도 나머지 이빨이면요 너무나 너무나 쉽게 가지고 나올 수가 있다고 그래요 그래서 그 다음부터 제가 해마다 이걸 갖다가 소금에 절여서 짱아찌도 하고 그 다음에 배를 갈라서 요거를 씨를 요렇게 보세요 이렇게 오이 왜 오이, 오이가 아니라 참외 같은 거 보면 참외 속 빼서 예, 속 빼서 이렇게 이렇게 빼잖아요 이렇게 네 이렇게 빼서 이거를 잘게 이렇게 짧게 요 정도씩 잘라요 잘라서 말려요 말리면 10년 놔둬도 되고 20년 놔둬도 상관이 음. 없어요 말린 상태로 그리고 그걸 갖다가 또 간장하고 해서 이렇게 절여서 짱아찌를 만들면 기가 막혀요 왜 고추 초가 초, 고, 초고추 만드는 거 아시죠? 네. 그 간장에다가 이 마른 거 있잖아요 마른 거 집어넣으면 그대로 불어서 그게 장아찌가 된답니다 여러분 그렇게 하셔도 되는데 오늘은 이빨 없으신 몇 세라고 그럴까요? 이빨이 없으시면 몇세 정도 될까요? 보통 글쎄요 뭐 알... 치아라고 그러죠? 이빨하고 아. 죄송해요 이빨이라고 <웃음> 저에게 이빨이 아. 치아 어르신들 치아 치아가 안 좋으신 분들이 대부분 80대, 90대? 음, 뭐 7, 80대도 충분할 것 같은데요. 70대, 80대, 90대 이 어르신들이 정말 여름에 금방에서 금방 드실 수 있는 거죠. 이게 금방에서 금방 드실 수 있는 거그 방법을 알려드릴게요. 여러분. 자, 노각이라고 생각해 주세요. 이건 노각도 그렇게 해도 되고 이 메론도 똑같아요. 메론이나 노각이나 똑같은 방법으로 하시는 거예요. 지금부터 이제 메론으로 하지만 조금 더 있으면 제가 노각으로 또 보여드릴 텐데 자 요렇게 요걸 요렇게 했어요 그러면 이게 채칼이 요렇게 국수 채칼이 있어요 그죠 요렇게 국수 채칼 요거 2500원이에요 <웃음> 어디서 사느냐고 얼마냐고 자꾸만 물어보셔서 아유, 미리 알려드리는 참. 거예요 
우리 구독자들은 소통이 되니까 그냥 무조건 물어보셔. 김 선생이 쓰는 건 이거 얼마냐, 어디서 사냐가 너무 많으셔서. 자, 그래가지고 이거를 장갑을 끼셔야 돼요. 손이 뵐 수가 있어요. 뵐 수가 있어요. 자, 이거를 이렇게. 여러분 이렇게 잡으세요. 아, 자른 단면을 대네요. 예. 그럼 아 면이 질, 굵게 나오라고 그렇게 하시나 보네요. 네, 네. 그래서 이 상태로 이렇게, 이렇게 채를 치시는 거예요. 꼭 장갑을 끼셔야 된다는 거 잊지 마셔요, 여러분. 이렇게, 이렇게, 이렇게 꼭 이렇게 하셔. 예. 그래서 네, 이렇게 해서 이렇게, 이렇게. 그래도 연해서 잘 썰리네요, 어휴, 선생님. 굉장히 연하죠. 예. 그런데 왜 이렇게 손 칼로 다 없으시면 뭘로 해야 되죠? 칼로. 아, 어르신들 뭐 기가 막히잖아요. 아, 근데 선생님이 아까 설명을 해주셨지만은 네. 칼로 썰면 식감이 벌써 좀 뻣뻣하고 네. 예를 네. 들어서 저희가 아, 음. 김장 담글 때 김장 무를 칼로 썰면 은 네. 무가 단단해서 오래도록 아삭아삭하지만 네. 채칼로 치면 금방 수그러들잖아요. 네, 네, 네. 지금 면도 지금 네. 해, 시연해 보이시는 것도 네. 채칼로 썰어야 더 보드랍기 때문에 네. 선생님이 지금 채칼로 하시는 이렇게 거. 이렇게 됐잖아요. 네. 이렇게 그러면 이거를 천일염을 쓰는데 천일염이 아닌 거는 여러분 무슨 염이죠? 그게 정제소금이죠? 예, 정제염. 정제소금을 계속해서 드시면 어떤 현상이 되냐면 제일 걱정되는 게 치매라고 할 거예요. 여러분 꼭 기억해 보세요. 너무나 너무나 깨끗한 그 소금이 치매를 일으킨다는 거 여러분 거기에는 플라스틱이 들어있다는 거예요. 네. 너무나 너무나 무서운 게 들어있다니까 여러분 꼭 천일염, 굵은 소금 있죠? 굵은 소금 그걸 꼭 쓰시는데 조금만 넣으셔도 자기가 알아요. 우리 구독자분들은 감으로 요리하시는 분들이라 내가 먹을 건 얼마나 들어가는지 알거든요. 굵은 소금을 살짝만 뿌려놓으세요. 절여질 좀 그냥 살짝 좀 읽어진다. 그렇죠. 살짝 절여진다. 아, 예. 예. 이 정도로 해놓으시기 바라고요. 네. 그리고 여기에 이제 이것만 하셔도 되는데 아, 이거 있잖아요. 이거 색 뭐라 그러죠? 당근, 색을, 색을, 색을 내기 맞으시네. 위해서 색을 내서도 그렇고 요것도 소금을 약간 넣어가지고 요것도 절여 놓으셨다가 씻어서 색깔이 든가 씻어서 이렇게 해도 되니까 요거 보세요. 굉장히 소금에 약간 절였더니 굉장히 식감이 좋아요, 여러분. 자, 그래서 없으면 어떡 하죠, 선생님? 없으면 이거만 해요, 그냥. <웃음> 그게 중요해. 그게 중요해. 우리는 없으면 없는 대로 있는 것만 갖고 요리하는 게 우리 김 선생 유튜브잖아요. 자, 여러분 재료는 요거. 있는, 있으면 있고 없으면 없는 거죠. 없음 말아요. 이것도 어. 없음 말아요. 원래 선생님이 저희한테 해주실 때는 음. 이것만 해주셨어요. 네, 그것만 네. 솔직히 가르게요 네. 근데 이거 요 유튜브기 때문에 제가 그래도 너무 성의 없다 그럴까봐 요거를 사실은 쓴 건데 안 써도 상관없어요. 네. 이거 없어도 상관없어요. 그러니까 쪽파나 뭐 예. 이거는 그 부추나 아무거나 음. 이렇게 잘게 잘라놨죠. 예, 예, 예. 쪽파도 괜찮고 부추도 괜찮아요. 그런데 예. 포인트는 이거예요. 여러분 이거를 짠다 안 짠다? 승하님 짠다 안 짠다? 몰라요. 안 찬다. 아, 그러니까 절궁 상태 그대로라는 거죠? 소금, 소금 해서. 이물 그대로. 어, 물. 네, 있습니다. 물 그대로. 자, 그대로 있죠? 이 물. 음. 이걸 먹기 위해서의 우리. 얼마나 맛있는지요. 자, 요거를 그대로 갑니다. 그대로. 자, 국물을 그대로 먹기 위해서. 그리고 즉석에서 바로 먹을 수 있는 거예요. 자, 재료는. 그리고 깨. 네. 요거는. 뭐라죠? 고운, 고운 고춧가루. 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 고추장 만드는 고춧가루. 고추장으로 해도 되고 아니면 아, 다른 것도 어쨌든 고운, 고운 고춧가루. 고춧가루. 그 다음에 요거는 식초인데 양파 식초예요. 양파 식초 없으면 다른 식초. 네. 아니면 식초가 식초랑 이 참기름은 쓰지 않아도 된다. 음. 식성에 맞춰서 과감하시면 되겠네요. 네. 이것도 없어도 되고 이것도 없어도 되고 이것만 있어도 된다. 아셨죠? 여러분 너무 쉽지 않아요? 네. 네. 있는 대로만 한다. 다만 너무 맛있다. 요런데 요게 중요한 거는 이게 만약에 조금 짜다 그러면 뭐를 조금 넣을까요? 제 생각에는 물을 조금 넣어도 상관이 없다. 네. 물을. 왜냐면 이거 물까지 마실 거고 국물까지 밥 말아서 이렇게 먹어도 아주 예. 맛있고 얼음 냉면 띄워서. 같은 예, 얼음 동동 띄워서. 어. 그리고 냉면 먹을 때도 좋고 졸면 먹을 때도 좋고 음. 좋아요. 한번 그럼 넣어볼게요. 자, 뭐부터 넣어볼까요? 일단 색깔부터 내볼까요? 요거 같이 넣어볼게요. 그냥 무조건 넣으세요, 여러분. 자, 그리고 요 고춧가루는 여러분들이 이거 아주 빨갛게 하는 게 아니에요, 여러분. 빨갛게 아니라 색깔만, 색깔만 조금 뻘곳으로 막게날 정도만 쓴다. 자, 
이렇게 하고 자 일단 마무리해 볼게요. 색감 어떤가요? 어, 벌써 밝으스름한데요. 밝으스름하죠. 예. 네. 그 나이 드셔서 고춧가루 네. 싫으신 분은 안 넣어도 상관없잖아요. 어, 그럼요. 안 넣어도 상관없어요. 네. 그냥 한 꼬집만 이렇게 넣어서 그냥 조금 이것도 지금 저, 저한테는 괜찮은데 어르신들한테는 맵다고 하실 수도 있어요. 이런 네. 고춧가루 자체를 싫어하시는 분도 계시는데 우리는 고춧가루 좀 뭐, 음, 먹어야 돼요. 그렇죠? 네. 먹어줘야 돼요. 그래서 이렇게 해가지고 넣고 음, 그 다음에 맑게 드셔도 좋겠네요. 네. 맑게 해도 상관없어요. 그 다음에 요거 넣을게요. 부추. 저쪽에서 제 유튜브를 틀어 놓으시네요. <웃음> 자, 이렇게. 이렇게 해서. 이렇게. 이렇게 했죠? 이건 진짜 어르신들이 좋아하는 거고, 저희도 좋아요. 근데 저는 요것도 좋지만, 요거 한번 제가 맛을 한번 볼게요. 자, 여기다 넣고. 자, 또 젓갈로 주셨으면 좋겠어. 혼날까봐. 네, 제가. 그죠? 네. 제가 혼날 것 같아. 또 손으로 또 이렇게 하면 또 혼나니까. 어서오세요. 아유 제가 젓갈 여기 조금 있습니다. 조금 시끄럽습니다. 잠깐만요. 자, 이거 한번 먹어볼게요. 지금 상태로 어떤지. 이게 지금 설탕도 안 들어간 아, 상태입니다. 어떤가요? 식초도 안 들어가 안 있고요. 들어갔어요, 참기름도 안 들어갔고요. 안 예. 자, 제가 저 변해가는 모습을 예. 이 자체로만 갖고 이제 소금만 가볼까요? 들어갔습니다. 소금만 들어간 거예요. 자, 한번 먹어볼게요. 예, 그나마 고춧가루도 안 넣어도 되는 건데 아 맛없구나 맛있다 아니야 지금 표정이 아닌데 맛있다 진짜 맛있어요 저는 제가 먹을 거라서 매콤하게 청양을 썼거든요 어 청양고춧가루요? 네 근데 맛있어요 저는 되게 맛있거든요 이게 좀 물을 좀더 해서 네. 얼음을 띄워도 훌륭한 네, 얼음 여기다 띄울 거예요 이따가 네. 근데 이 상태에서 뭘로 가보냐면 식초로 가볼게요 네 식초요 이거는 양파 식초지만 여러분들이 집에 있으면 아무 식초에도 쓰시면 될것 같아요. 이 상태로 가서 어떤, 어떤 변화가 있는지 또 한번 볼게요. 아 냄새가 좋은데요. 아 이걸로 할게요. 저, 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 저. 먹어볼게요. 나는 저는 식초 추천. 연세가 되신 분은 식초를 싫어하신 분은 식초를 안 넣어도 되는데 식초 추천. 좀 크게 말씀해 주세요. 식초 추천합니다. 음, 선생님 근데, 정말 근데 설탕이 네. 안 들어가도 이렇게 먹음직하게 할수 있을까요? 아 어, 왜냐면 이 당근도 달아요. 네. 그리고 이 메론 자체가 또 달아요. 네. 그런데 만약의 경우 여러분 단걸 좋아한다. 그럴 때는 뭐를 넣을까요? 발효액. 발효액이요. 예. 한번 여기다 발효액을 한번 넣어볼까요? 지금 더 달게 해보시게요. 그것도 요거는 전혀 안 넣은 거거든요. 네. 그럼 제가 발효액을 갖다 한번 넣어볼까요? 발효액을 잠깐만 기다려주세요. 제가 발효액을 넣을게요. 아. 발효액이가 식초가 빨리 가져오세요. 네. <웃음> 어디요? 어디 아, 그 자, 색... 이것저 들고 왔어요, 여러분. 네, 색깔 갑자기 생각해서 한 거니까. 어, 색깔이 좀 어디라서 좀 그런데 지금 네. 금방 있는 게 이거밖에 음. 없어서. 자, 한번 좀 발효도 좀 넣어볼게요. 이대로 해볼게. 요 어떤 맛이 나는지. 어디 발효에 넣었어요? 지금 있는 게 그거밖에 그 앞에 보이는 게 그거밖에 없어서. 어머, 색깔이 죽었나요? 그래도 괜찮나요? 네, 뭐, 예, 뭐 나중에 나쁘지 않죠? 아, 가감하시면 되니까. 네, 네, 여러분들이. 자, 어쨌든 맛을 한번 제가 볼게요. 어떻게 됐는지. 변화하는 모습을 하나씩 하나씩 보내줄게요. 
음다 좋아 선생님 이게 원래 국물을 좀 떠먹기 위해서 하는 예, 음식이기 예, 예, 때문에 예, 예. 네. 선생님 국물 드셔서 어떤 거가 중요할 것 같아요? 음. 국물까지 한번 넣어볼게요. 네. 여기다 밥 말어서 그냥 드신다는 거죠? 네, 밥 예. 말어서 이게 여름 어르신들이 이라서 여름에 그냥 여기다가 시원한 물. 예 시원하게 해서 밥을 말아 드셔도 굉장히 좋은 건데 여러분들은. 제가 저처럼 지금 변화하는 모습에서 나는 요까지만 내는 게 좋겠다. 난 요까지만. 나는 소금하고 그냥 고춧가루만 넣고 그냥 드셔 먹고 싶다. 그러면 어, 입맛 다시네. 수아님 어떻게 하면 좋아? 국물까지. 국물이 흥건합니다. 네. 딱 좋아. 맛있어요. 근데 여러분들은 이거 고춧가루가 저는 청량으로 했으니까 여러분들은 청량으로 안 하시면 어르신들은 청량으로 하지 마세요. 음. 매울 것 같아. 저한테는 아주 좋거든요. 지금, 예, 선생님은 지금 매운 걸 일부러 쓰셨고 음, 음. 선생님 이게 초장으로 아까 무쳐도 좋다고 하셨잖아요. 음. 그거 말씀 한 번만 더 해주시겠어요? 아, 네. 이거 이대로 이거 있잖아 이대로 소금에 약간만 약간만 넣으셨다가 그 다음에 짜서 예 조금 짜야 돼요. 그럼 안 짜도 상관없어요. 어, 국물도 그것도 이렇게 그러니까 뭐 저기처럼 있죠. 그 생선 뭐라 그러죠? 물회처럼 아 물회처럼 이 상태에다가 요걸 약간만 소금을 약간만 한 다음에 음. 아까처럼 했다가 거기다가 초장만 정말 약간 해야 되겠네요. 초장이 들어가니까 그쵸? 그래서 초장만 넣으면 그게 기가 막히게 맛있어요. 음. 메론을 그렇게 활용하시고 이렇게 국물을 이렇게 해서 드시면 정말 좋을 것 같아요. 국물 계속 이렇게 생기잖아요. 이렇게. 그죠? 네. 국물 짜지 않는다는 거. 짜지 않고도 시원하게 드실 수 있는 거. 네, 그러니까 그렇죠? 국물까지 내버리지 않고 그렇죠. 활용할 수 있는 방법. 건강하게 그렇죠, 그렇죠, 여름에. 그렇죠. 네. 와, 저도 좋아요. 화끈한데요. 청량으로 하시니까 어떨까. 근데 어르신들은 청량으로 하지 마세요. 네, 어, 저희 또 이제 그 승아님이나 봉투로는 매콤한 걸 아주 좋아할 것 같아요. 특히 쫄면, 냉면. 이거 맡길 것 같아요. 자, 이제 다 설명했습니다. 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다. 수고하셨습니다.